Очередной удивительный эпизод на канале Фримакс, э, не менее удивительный, Максим Русаков, правда, вот чуть-чуть приболевший, П поэтому и не было видео посреди недели прошлой. Это, получается, третий регулярный выпуск рубрики «Как делают такие фотографии». Если бы не эта рубрика, я бы вообще не записывал видео. Регулярность вот это немножечко полезна. Так у вас будет больше видео, вы наслаждаться будете немножечко больше. Смотрю на микрофон, я не могу остановиться. Может вам чуть показать микрофона? Такой, блин, теперь он торчит. В том, что я приболел, есть даже маленькие плюсы. Ты, ты посмотри, какой глубокий сейчас голос. Немножечко гнусавый, я не могу контролировать дыхание, потому что у нас заложен. Наша сегодняшняя тема – эффект распада в фотошопе. Для начала надо перенестись в наш любимый Photoshop. Итак, я сделал две фотографии. Одну фотографию, на которой стою я. Вторая фотография состоит из пустоты. С того же ракурса, с теми же настройками, с той же цветокоррекцией, с тем же балансом белого, фокусировка и прочим, но только без меня. Так будет немного удобнее. Вам вырезать фон не нужно и прочей ерундой страдать. Это мой выбор. В таких случаях на самом деле достаточно сделать просто вот так. Выбираем инструмент э, лассо. Вот так мы аккуратненько брум -брум 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 -брум. обводим вот тупо Косо криво, лишь бы, так сказать, живо. Вот здесь чуть-чуть с помощью шифта э, добавим. Вот. Нажимаем правой кнопкой мыши. Выполнить заливку. С учетом содержимого нажимаем ОК. И у нас все там. Брум -брум 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 -брум. Эффект получается достаточно реалистичным. Если вы вот не, не какой-то такой гик, и у вас нет таких заскоков, как у меня, вам подойдет этот способ, и не надо никаких две фотографии. Но это лично мой выбор. Тут дело каждого. Короче, смотрите, что нам надо сделать. Нам надо создать э, отдельную копию меня. Выбираем инструмент быстрое выделение. Самый лучший способ выделить быстро, коряво, э, так знаете, типа, чтобы было. Здесь э, абсолютно неважно, выделю я полностью себя или нет. Вот, типа, в, в, вроде как неплохо. Нажимаем Ctrl-J или Command-J на MacBook Pro. На этом слое нахожусь только я без фона. Вот так, корявенько вырезанный. Далее, следующим движением мы нажимаем на слой 1, тот, на котором мы находимся в пустоте. Переходим в фильтр пластика. И здесь мы можем корректировать форму меня. Наша задача растянуть вот так. И как можно дальше полностью на всю эту часть. Я хочу, чтобы у меня эффект распада был в эту сторону, потому что здесь очки и здесь многослойности. Это будет некрасиво выглядеть. А вот в эту сторону будет достаточно неплохо. Нажим и плотность мы ставим максимально для того, чтобы не мучиться и не делать так. Клик-клик-клик. Тихо. И вот так его туда, вот так делаем. Ух, какое ухо. Вам желательно растянуть полностью на всю часть, даже если мы не будем полностью все редактировать, это будет просто немного удобнее. Вот так, сюда, сюда. Вот эту полоску мы немного уменьшим, потому что желательно вот таких полос не создавать, они э, потом дадут о себе знать, и это будет не так красиво. Неплохо. Нажимаем ОК. Теперь на этот слой нам нужно создать маску. Если вдруг вы не понимаете, что это такое, маска это в самом деле маска, которая перекрывает участки изображения. Если она черная, она перекрывает. Если она белая, она некоторые участки открывает на изображении. И э, маска вот этой кнопочкой создается. Мы нажимаем клавишу Option. Нажимаем на слой маску, и в зависимости от того, какой слой у нас выделен, э, на том слое создастся маска. То есть у нас выделен слой с вот этими каракатицами. Мы нажимаем Option, Alt в смысле, и на маску Bush, и у нас создается черная маска, которая все перекрывает, как вы помните. Если бы мы не нажали Alt, у нас бы создалась белая маска, которая все отображает. И сейчас мы будем с помощью кисточки прямо на маске э, создавать микро точечки беленькие на маске, которые будут вот так открывать некоторые участки вот того размазни, который мы создали. Проще всего на примерах это, естественно, показать. И на слое там, где нахожусь я, мы также создаем маску, но уже белую, просто без клавиши Alt. Клик, и у нас создается белая маска. Белая маска, как вы помните, отображает все. Если бы мы нажали здесь клавишу Alt и создали маску с клавишей Alt, то у нас бы я скрылся. Выбираем инструмент кисть. С помощью кисти мы будем в принципе работать. В описании есть ссылка на кисти, те, которые, э, те, которыми буду работать сегодня я, поэтому милости прошу, э, в описании заходите и можете скачивать. Это не мои кисти, это просто кисти какого-то дядька, который их создал, или может быть женщины, э, и выложил их, я бесплатно их скачал с интернета. Выбираем какую-то кисть, например, вот эту. Самое важное, нам нужно настраивать эти кисти. Если вы нажмете сейчас черным цветом на вот этой маске, то вы скроете кусочек меня. 
И теперь нам надо настроить, потому что если мы будем черной кисточкой по белой маске делать вот так, то у нас будут здесь, вот видите, вот эти угловая, углов... блин, показываю пальцем на монитор, угловая э, часть, видите, он здесь с одной стороны такие мягкие картинки, а с другой стороны угловая часть. Так вот, нам надо перевернуть кисть, так, типа, шик, наклоните, чтобы угловая часть была с противоположной стороны, и она вообще ни на что не влияла. Для того, чтобы это сделать, нажимаем правой кнопкой мыши, у нас появляется вот такая штука, наклон кисти, и мы можем э, вот так покрутить вот эту штуку, и подобрать нужный наклон, ну, например, вот такой. И начинаем вот так замечательно, прекрасно работать. Можно еще немного изменить кисть. Не забывайте, что можно регулировать э, размер кисти. Э, в, например, с помощью квадратных скобочек на клавиатуре можете уменьшать их. В местах трудной доступности или таких тоненьких, как вот здесь, например, можно вот так делать. Пройдемся по контуру, чтобы контур у нас исчез. Не забываем, что можно выбирать и другие кисти, поэтому так мы и сделаем прямо сейчас. Выберем еще одну кисть, точно таким же образом ее перевернем. Можно здесь, например, увеличить кисть, и осколки будут больше. Вот так, клик, вот здесь кликнем. Теперь вернемся опять, выберем еще какую-то кисть, допустим, допустим, вот эту. Она тоже такие создаст мелкие точечки. Здесь, честно говоря, я делаю это просто наугад какого-то определенного эм, алгоритма в том, чтобы вот эти точечки создавать. Нет, просто по вкусу создавайте так, как вам нравится. У меня, например, нормальный результат получился примерно с четвертой или пятой попытки. Я вот просто пять раз тупо переделывал все, потому что не нравилось. Все, на этом этапе в целом можно закончить э, удаление меня. Теперь будем в восстанавливать э, меня только уже в других местах. Э, нажимаем на маску черного цвета, там где я вот только... Слой 1. Давайте я подпишу эти слои. Прямо сейчас я это делаю поздно, конечно. Раз, ма, зня. Красавчик. Не будем обманывать зрителей. Так и назовем как, как есть. А это назовем фон. Переходим теперь на маску размазни. И этими же кисточками, но белого цвета, для того, чтобы открыть маску. Надеюсь, блин, вы поймете это. У меня есть видео на канале о масках и слоях. Если вдруг вы не очень в теме этой, можете посмотреть. Если вы хотите прям вот понять стабильно, как это работает, маски, слои, все инструменты в фотошопе, можете заглянуть ко мне в магазин. У меня там есть видеокурс, который называется Photoshop Легкий Старт. Посмотрев этот курс, я вам гарантирую, любой человек, даже пятилетний, поймет, как устроены слои. Поэтому милости прошу. Там есть пресеты, всякие штуки. Если вам интересно в целом посмотреть, вдруг что-то меня интересно есть в магазине, то ссылка в описании, естественно. Вдруг вы не в курсе, мало ли, это все-таки полезная информация. Теперь смотрите, возвращаемся на маску, размазни черную маску, прям на нее нажимаем, выбираем кисть белого цвета вот здесь, и теперь с помощью вот этих брызг мы белой кисточкой с брызгами, давайте выберем какую-то, вот, например, вот эту. Здесь брызги достаточно э, плавные, вот такие, выберем и начинаем нажимать вот здесь, пуш, пуш, пуш. Пуш. Не забываем уменьшать кисть, э, не забываем, что мы будем работать разными кистями, поэтому не надо э, агрессивничать и все одной кистью делать. Далее выбираем еще одну какую-то кисть и начинаем работать этой кистью. Вот так. Здесь немножечко кликаем. Не забывайте, что кисти можно переворачивать в ту сторону, в которой вам нравится. Можно делать размер кисти больше, для того, чтобы какие-то фрагменты были большими, чтобы ну, это выглядело, как будто бы вы из разных лепестков разлетелись. Сделаем небольшой наклон вот так. Э, прекрасно. Теперь вот здесь вот так. Э, немного добавим крупных частиц. Это добавит легкой реалистичности. Выберем еще какую-то кисть. Например, вот эту первую мы с ней как-то не работали. Возьмем еще эту кисть, увеличим до огромных размеров и сделаем один мощный красивый клик. Вот так. Теперь у нас, как вы можете заметить, благодаря этому клику появились крупные фрагменты. Такие... В целом основу мы сделали, теперь надо создать эффект дополнительных, как будто бы ветер раздувает микропылинки. Выберем какую-то кисть, например, вот такую. Напоминаю еще раз, в этом нет вообще никакой логики, все я делаю просто наугад. Каждый раз у меня получалось по-разному. Желательно не повторять все, что я делаю, прям в точности. Это слишком крупные частицы. Вот так. Возьмем теперь... Здесь была такая классная кисть, по-моему, вот эта, нет? Вот она, прекрасная кисть. И вот так мы здесь клик, клик, клик. Вот так сделаем. Um, По-моему, получилось неплохо. Давайте посмотрим на результат. 
Суть понятна, просто попрактикуйтесь, э, поделайте несколько раз, если у вас получится с первой попытки, вы молодец, если с пятой, вы также молодец, если с 64 вы гениальный человек. Э, нет идей для того самого момента, вы невероятные ребята. Настолько много комментариев у меня не было еще никогда. Это просто вы, вы вообще что творите? Остановитесь? Ну ладно, ладно, продолжай. Alright, как говорят у нас в Якутии, это был очередной удивительный эпизод на канале Фремикс, как я уже говорил, немножечко унылый, буквально чуть-чуть. Но потому что, ну как я могу? В общем, ребят, я надеюсь, вы теперь понимаете, как сделать эффект распада. Понимаете, что это просто плюну да и забыть. Эм, присылайте мне в Инстаграм фотографии, которые выглядят необычно, чтобы мы вместе разобрались с тем, как это устроено. И как делают такие фотографии. Это была рубрика «Как делают такие фотографии». Если что, понедельничная наша регулярная рубрика. Если вдруг ты не подписан, подписывайся на канал, чтобы видеть больше подобных видео, чтобы видеть видео про фотографию и видео про видео. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этого всего. Если вам понравилось, будьте лайк. Прощайтесь.